എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാറിന്റെ കാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോക്ക് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പരിപാടികൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ രാജീവ് സാർ കോളേജിലെത്തിയല്ലേ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവും അശോകൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ അശോകൻ പ്രസന്റ് ഓഫ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് എന്ന വെബിനാർ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യത്തെ ആദ്യ വാരമാണ് നടത്തിയത് ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡെറിഡയിലൂടെയാണ് വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ആദ്യ പരമ്പര തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകനായ ഡോക്ടർ കെ ജെ ഗാസ്കർ ആണ് പ്ലേറ്റയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഘാടകരിൽ നമ്മൾ അധ്യാപകരോടൊപ്പം സജീവമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ആയി നടക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ബ്രോഷർ വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേറെ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് എം എ ഫിലോസഫിയിലെ സുജിൻ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സുജി റെഡി അല്ലേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഈ സുജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കാം ഈ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം മുഴുവനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഓൾ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും എല്ലാവരും ഒത്തു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ച മിസ് പ്രവീണ മിസ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഭരണം കോളേജ് തത്വചിന്താ വിഭാഗം ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ വെബിനാറാണ് വെബിനാർ സീരീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും പരിചയപ്പെടുത്താനായി ബ്രണ്ണം കോളേജ് തത്വചിന്താ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്യമമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയാണ് നടത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടി യൂട്യൂബ് ലൈവായും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ഏവർക്കും അറിയാം തത്വചിന്തയോട് അടുക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാമൊഴികളും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമെന്നോളം പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രണ്ണം കോളേജ് തത്വചിന്ത വിഭാഗം അധ്യാപകരെയും പ്രിയ സഹപാഠികളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയമായ പ്ലാറ്റോവിൻ്റെ ചിന്താലോകം എന്ന വിഷയം നടത്തുന്നത് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വുമൻസ് കോളേജ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ കെ ജെ ഗാസ്ബർ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ നിർമ്മൽ സാലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ പരിപാടിയുടെ മോഡറേറ്ററായ ബ്രണ്ണം കോളേജ് തത്വേന്ത വിഭാഗം അധ്യാപിക ശ്രീമതി പ്രവീണ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാസ്പ സാറിന് അറിയാത്തവർക്കൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാം ഫിലോസഫി കുടുംബാംഗമായ ഗ്യാസ്പർ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഒട്ടും അപരിചിതല്ല നമുക്കറിയാം പല സെമിനാറുകളിൽ പ്രബന്ധ അവതരണത്തിനായി ഗ്യാസ്പ സാർ നമ്മുടെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പ്രസാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലളിതവും സരസവുമായ അവതരണത്തിലൂടെ ശ്രോതാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് പ്രസാറിന്റെ കഴിവ് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അവതരണ പാഠവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരായി മാറുക എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഗ്യാസ്പ സാറിന് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം സുചിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജില് ഫിലോസഫി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എം ഫിലും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ജേർണലിസത്തിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം അനേക അനേക നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഗ്യാസ് പ്രസാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് മാസക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്യാസ് പ്രസ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മഹാരാജാസ് കോളേജില് ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു അതെ അതെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഗ്യാസ് പ്രസാറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഗ്യാസ് പ്രസാറിനെ ഈ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹപൂർവ
ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി പ്രവീണ ടീച്ചർ വളരെ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ സുജിനും രാജീവൻ മാഷിനും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ തത്വശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഒരുമിച്ച് നടത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ സ്വരം വ്യക്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് കാരണം പ്ലേറ്റോയെ സംവാദാത്മകതയുടെ ഒരു തത്വചിന്തകനായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലൂടെ പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് സംവാദാത്മകതയുടെ ഒരു തത്വചിന്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത വ്യാപരിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൃതികളായ ഡയലോഗ്സ് എന്ന പേരിൽ സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വായനയിലൂടെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവാദ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലേറ്റോയെ ഒന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്തോട് അതെങ്ങനെയാണ് സംവദിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര വിഭാഗം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു വിശ്വാസവും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ കൈവശം തന്നിട്ട് താങ്കൾ തത്വചിന്താപരമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംവദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്ലേറ്റോയുടെ അപ്പോളജി എന്ന പേരിലുള്ള അപ്പോളജി എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് തന്നെ തന്നെ സ്വയം ന്യായീകരിക്കാനും നീതീകരിക്കാനും തൻ്റെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തെ നിലനിൽപ്പിനെ കൃത്യതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്പോളജറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായീകരണ യുക്തമായ രീതിയിലുള്ള ചില യുക്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോളജി എന്ന പേരിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മളൊന്ന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നോക്കിയാണ് അതിൽ തൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിചാരണ കോടതിയിൽ സോക്രട്ടീസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലേറ്റോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗുകളിലെല്ലാം അതിലെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സോക്രട്ടീസ് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ സോക്രട്ടീസ് തന്നെ അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിനെയും പ്ലേറ്റോയെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രീതി എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം സോക്രട്ടീസിനെ പ്ലേറ്റോയുടെ തന്നെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ പുനർനിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ആദ്യകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ തൊട്ടിങ്ങോട് അവസാനകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ വരെയുള്ള ദീർഘമായ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച കൂടിയാണ് സോക്രട്ടീസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച കൂടിയാണ് സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സോണിഫൈഡ് ഫിലോസഫി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാണ് താല്പര്യം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സോക്രട്ടീസിനെ പ്ലേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സോക്രട്ടീസ് എന്ന മഹാനായ ചിന്തകൻ തൻ്റെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തെയും തൻ്റെ യുക്തിബോധത്തെയും താൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ദർശനങ്ങളെയും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായി പ്ലേറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ നാടക രൂപത്തിലുള്ള സംവാദ രൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണ് അപ്പോളജി മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് 
മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരാൾ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്വാറന്റൈൻ കാലത്ത് കോവിഡിന്റെ ഭീതിതമായ ഏകാന്തതയുടെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നമ്മളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയായിട്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ അപ്പോളജി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പൊ ഈ അപ്പോളജിയിൽ സോക്രട്ടീസിന്റെ പ്രഭാഷണം ദീർഘമായി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മൂന്ന് ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് തിരികെ തൻ്റെ തന്നെ ഭാഗം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ഫിലോസഫറിന്റെ ദൗത്യം തത്വചിന്തകന്റെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് ആ സെന്റൻസ് തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ സ്കോളറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന എറിക്സിഗളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കൂടി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പോളജിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസ് പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസ് അതിമനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകമാണ് വെൻ ആസ് എ കൺസീവ് ആൻഡ് ഇമാജിൻ ഗോഡ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് മിഷൻ ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഇൻ ടു മിസ് അൽഫ് ആൻഡ് അതർ മെൻ മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്കും എന്നിലേക്കും തന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ അതാണ് ഒരു ഫിലോസഫറിന്റെ മിഷൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുക എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു യാത്രയിലാവുക തത്വചിന്താപരമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാവുക തത്വചിന്ത എന്ന വാക്കല്ല ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയും എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെയും എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയും വായിക്കാനും പുനർവായിക്കാനും ഒരു ശ്രമം നടത്തുക ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഒരു തത്വചിന്തകന്റെ മിഷൻ ദൗത്യം എന്ന് സോക്രട്ടീസ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വയം വിമർശനത്തിൻ്റെതായ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെതായ ഒരു ദൗത്യം തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ഡയലോഗിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വയം പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വയം പരിഹസിക്കുക സ്വയം വിമർശ വിധേയമാക്കുക സ്വയം അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ തുറന്നു വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഒരു തത്വചിന്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ തത്വശാസ്ത്ര വിഭാഗം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയും ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റഫർ അതിനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗായകൻ പാടി ഇന്നിപ്പോ എസ് പി ബിയുടെ നിര്യാണ ദിവസം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രണാമം മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായ ഗായകന്റെ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഗാനമേളക്ക് പാടി എന്നൊരു ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു മെറ്റഫർ പോലെ പ്രതീകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഗായകൻ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും കാണികൾ വൺസ് മോർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാവം ഗായകൻ വിചാരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പാട്ടിന്റെ മേന്മ കൊണ്ട് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പാടിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് തവണ പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പാടിയാൽ അത് ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഗാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് പാടി ശരിയാക്കിയിട്ട് താൻ പോയാൽ മതി എന്ന് ആ ഗായകനോട് കാണികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നൊരു കഥ നിലവിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ നിലയിൽ ആണ് തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും ഒരു ദാർശനിക ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് സ്വയം ഒരു പരിഹാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പ്രവീണ ടീച്ചറിന്റെ വർത്തമാനത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്വയം വിമർശത്തിന്റെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെതുമായ ഒരു അതിഗംഭീരമായ പ്രകാശമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോളജിയും സോക്രട്ടീസ് തൻ്റെ സംവാദം
is to enquire into oneself and to the field in which he is or she is. Avano avalo edellam talangalilano milkunadu Atileku sukshma my renovation. You do a sentence in a number of Talavaki my which you want. With Talavajaga my to which you want to e number and Vishna Munu to Kundaboga and the Jaricum. You require him paranit, Maturigarium would parana and agree with another. Into Gondu Plato. Why Plato now? I must justify myself for selecting this topic. Either Ajio Masha and Noda was a petta or a topical and Yana Modo Barano topical. I think I have an added responsibility to justify myself for selecting this topic for discussion. Plato is Purum Alagal Patikanat Agri Kunto, Tatuinda classical Kapurat, Plato and Vishikunto, Plato a Prasakti and Dam, Prategic, Nambre the Bole, Rikalat, Nambre. Rashtriya, Samskariga, Mekalagalod, Nambude, Jeevi the Parisian Lord, a Plato, Kipur and Dengulum, Tanadayim, Pududayim Parayanundo. Okay, Niagari Kenda with Chumadala Gudi, Etungur and Dharmiga Mari Chumadala Gudi, Vishayam under the Vasamitan Lord of Parayambol, and Kunda and the Yankari. Prasidamaya, Palagari Anglum. Um, Plato Kuritu Paranitan, Bakshadi Lake, Alfred um, Whitehead Dinde, Ele, um, Whitehead Baranitula Prasidamaya Vakete, or Langil Russell Ada Kuritu Paranitula Vakete, or um, Langil uh, Professor White Ada Kuritu Paranitula Waking Leon, well, the Lamprasitamatla guiding lamp. Adina Perte, any Kuparayano Lodi guidium. Plato Ude. Anvation of Vishayangal in Namal Namkujitum, Prasakta Mairikunda, Adinde Rashtri Adhunigal Gondum, Adinde Human Nature in Odula, Adinde Anvation of Aramaya Turavi Gondum, Ipodum Prasakta Mana in Tonuna the Gondum, Numbered Academiga Logatum Adinapuratum, Vyakiana Sastro Mai Benthapati Podum. Plato, Kurtula, Sajio, my Chartagal, Nilanil Kundu and Ula the Wundu Yan E. Visham Terenjari Kundadil Prasakti Wunda in the Karizanalamia. Numbered Ashtri Avarama, every Kala stay and Vishikuan, now Nudu Paragian Ashtri Avarama, every Kala stay and Vishikan, number G. Vikuna, every Ashtri, a Parisarati and Vishikuan. Human in the Vulikuna, a Homo sapiens under the Kurchakula. Um, uh, Harare de Pustanga like a Makaparijamola. Human nature, Manisha Pragridam in the Parayana only and Vishik in the Reed Theater. Tatujin de Ude with Charitrat in the Inge, Talekal in the Wund, a Kanijer in the Wund, Viakiana Shastro might have been Hermeneutics in the Vulika Pudna, Ripudia School in the Turavi Lake, Academic and get the play to Ipudum, Sajio, my church. Another, our son of Pranagari, Hermeneutic in the Varina, Viakiana Shastra Baramaya. Uh, we do a school in the Etimathium Charter Pernuri Makala, Tubingen School of Plato. Tubingen Makaria, uh, Germany de um, Vadak uh, Kiraku Bhago, Tirakunur, um, Stalaman Tubingen. Our day Vigasicha, Ipurum Charter Pertun de Rikina, Ningla the Searcher the Larian, but Enganyana in the Charter Idigal, Germany, Italy, my Tipurum. We are Kenneth Shastra thinking at the Lake Ruler and Vishnamite. Prategic Plato, the Samba, the Pustagangal, Paraya, the Adeham Baki Vecha, Adeham Stabiche University, Aya Academy Ude Academy Ude Bagamite, Adeham Kondunar, private circle undied in the private circle Greek of Hashil number a grapha dogmatis, a grapha dogmatis. Edida Padata, Chilata Tongal, and the Edila Deham and the private circle Petta Korealal, Aristotle at a Kamula Legal Quenti Kudirina, Chilla, private in the Rude Sengalude, Pilkala, Pirembriangleana, your pin betuna, the Ridil Valade, Tatujinda Varama, inversion angle, Plato, Neo Platonis Atilinum, Verpiricidit, Plato, Academic Charitra Tinde, Academy Uda Charitra, Academy Academy and University Uda Vurmuno Nalo, 
ചരിത്രഘട്ടങ്ങളെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ലൈക്കുള്ള അവകാശിയായിട്ട് പ്ലേറ്റോയെ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദാർശനിക പാരമ്പര്യം പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും സജീവമായി ആധുനിക ഉത്തരാധുനിക തത്വചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാകുന്നു എന്ന് എന്നതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വചിന്തയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലോ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് ഐ എക്സിസ്റ്റ് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ വോട്ട് ഈസ് മൈ നേച്ചർ നിലനിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താ എന്നിലേക്ക് തന്നെ അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് എത്ര ദൂരം എനിക്ക് എന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും എന്നിലൂടെ എനിക്ക് വെട്ടി ഒരുക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെ പോർഷറി പറയുന്നത് പോലെ നെവർ സീസ് ഫ്രം യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു സ്കൾപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള നിങ്ങളെ കൊത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പോർഫിറിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് എന്നിലൂടെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സഞ്ചാരം അല്ലെ എന്നിലൂടെ എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ടല്ലോ ആ കവിതയല്ല എന്നിലൂടെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ രൂപത്തിലുള്ള പുസ്തകം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്നിലൂടെ അപ്പൊ എന്നിലൂടെയുള്ള ഊടുവഴികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നിലൂടെ വെട്ടിത്തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജപാതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നിലൂടെ എനിക്കിനിയും വെട്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒറ്റയടി പാതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം പ്ലേറ്റോ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ ഡയലോഗ്സ് ആദ്യകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സോക്രട്ടീസിന്റെ മരണവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സോക്രട്ടീസ് എന്ന ചരിത്ര പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യാംശമുള്ളതും അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം പിന്നീട് സാവകാശത്തിൽ ചരിത്ര പുരുഷനായ സോക്രട്ടീസ് അസ്തമിക്കുകയും പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വചിന്തയുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു നാവായി സോക്രട്ടീസ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പിൽക്കാല സംവാദ കൃതികളിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യകാല തത്വചിന്ത കൃതികളിൽ ഉടനീളമുള്ള സോക്രട്ടീസിലൂടെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്ലേറ്റോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോളജിയുടെ ആ സംവാദം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സോക്രട്ടീസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലേറ്റോ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സൂചന നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം ഫേദോ എന്ന് പറയുന്ന അതേസമയമല്ല ഫേദോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംവാദ പുസ്തകത്തിൽ അത് ജയിലിൻ്റെ അകത്ത് സോക്രട്ടീസിനെ ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് ബന്ദിയ ദേവിയുടെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ടിപ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കപ്പൽ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് മൂലം തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് വൈകുന്നു ആ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തിയിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതൻസിന്റെ മണ്ണിൽ രക്തം ചിന്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കപ്പൽ തിരിച്ചെത്താനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ജയിലടക്കുകയാണ് ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോക്രട്ടീസിന്റെ മരണത്തെ വിധിക്കുന്ന ആ ഒരു കോർട്ട് ആ കോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഏതൻസിന്റെ അല്ലെ മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൻസിന് ഒരു ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സാധനമായത് കൊണ്ട് ജയിൽ എന്നൊരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ല സാധാരണ നിലയിൽ പക്ഷെ സോക്രട്ടീസിനെ പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജയിലിന്റെ ഒരു 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 സാധ്യത അവരവിടെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കപ്പൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള സമയം കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് കടൽ ക്ഷോഭിച്ചത് കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോക്രട്ടീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി നടത്തുന്ന വിശദമായ തത്വചിന്താപരമായ അന്വേഷണങ്ങളൊ
പ്ലേറ്റോ എന്ന അസുഖ ബാധിതനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സോക്രട്ടീസിന്റെ മരണ ദിവസം മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ ഒത്തില്ല എന്ന് പ്ലേറ്റോ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സംവാദ പുസ്തകങ്ങളിൽ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ തന്നെ യുക്തിയെയാണോ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു തുറവിയെയാണോ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സംവാദ ആദ്യകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങളിലെ സോക്രട്ടീസ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുക ആയിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു ചോദ്യം വളരെ അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ ദ മിഷൻ ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവരിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നതിലുണ്ട് ഒരു തുറവിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ജീവ സന്ത്രാസം അല്ലെ ഒരു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വിർച്ചു എന്ന വാക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തുടിക്കുന്ന ജീവന്റെ അകത്ത് പിന്നീട് തുടിക്കുന്ന ജീവന്റെ അകത്തേക്ക് പിന്നീട് അർത്ഥങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പെരുകി പെരുകി വരുന്ന വിർച്വസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറേറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സന്ത്രാസമാണ് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് നിലവിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ക്യുഡിറ്റിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടപിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അത് അയഞ്ഞ് മറ്റൊന്നായിട്ടിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടീലിയോളജിക്കലാണ് അതേസമയം തന്നെ ഒരു അവസാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിഷർ ഒരു മുറിവ് മറ്റെന്തിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു മുറിവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നിനെയാണ് മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് സോക്രട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പോളജിയെ പോലെയുള്ള ഒരു സംവാദ പുസ്തകം തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അതാണ് ഞാൻ മരണത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കും പോകും ഏതാണ് ന്യായീകരിക്കത്തക്കത് എന്നത് കാലം അടയാളപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയി ഇങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ മലയാളം സുന്ദരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ മരണത്തിലേക്കും പോകും ഏതാണ് ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാലം പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗംഭീരമായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തുറവിയാണ് മനുഷ്യനെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് മനുഷ്യനെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റോയെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാല സംവാദ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് സോക്രട്ടീസിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും അയാൾ തന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിലൂടെ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുക അല്ലെ അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അന്വേഷിയായ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് എന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പോലെയുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു അതിനോട് തുലനം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള അല്ലെ ആദ്യകാലത്ത് പ്ലേറ്റോ എഴുതിയ കൃതികളൊക്കെ നാടകങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന രീതിയിൽ ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റുകളായിരുന്നെന്നും ഫിലോസോഫിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ യൂറിപ്പിഡസിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോഫാനസ് അല്ലെ കോമഡി എഴുതിയിരുന്ന സോക്രട്ടീസിനെ തന്നെ കഥാപാത്രമാക്കി കോമഡി എഴുതിയിരുന്ന ആളാണ് അരിസ്റ്റോഫാനസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അരിസ്റ്റോഫാനസ് എഴുതിയ ആ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് തൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ സോക്രട്ടീസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോഫനീസ് തന്റെ കളിയാക്കിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും അപ്പൊ സ്വയം പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താത്ത ആളായിട്ട് സോക്രട്ടീസിന് അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അരിസ്റ്റോഫനീസിന്റെയും യൂറിപ്പിഡസിന്റെയും പോലെയുള്ള ഗംഭീരമായ നാടക ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അല്ലെ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് ട്രാജഡിയും കോമഡിയും ഗ്രീക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് സെൻസിലാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് ട്രാജഡി കോമഡി എന്നൊക്കെയുള്ള ഗ്രീക്കിന്റെ മഹത്തായ സാഹിത്യത്തോളം ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്
വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വായിച്ചു നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുപോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാനിടയുള്ള അത്രയും ഗംഭീരമായ സംവാദങ്ങളുടെ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടെലിവിഷനൊക്കെ തുറന്ന് നമ്മുടെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യർത്ഥതാബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അത്രയും ഗംഭീര സംവാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് പോലെയുള്ള കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് എന്താണ് നീതി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും സോക്രട്ടീസ് ആ വാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവസാന ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്കും എത്താത്ത രീതിയിൽ അത് അപോറിയ അപോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാതിൽ പക്ഷെ വാതിൽ അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് പറയാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ലൈസിസ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ സംവാദ പുസ്തകമാണ് ലൈസിസ് ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അപ്പോററ്റിക് നേച്ചറിലാണ് അതായത് അത് കൃത്യതയുള്ള അതിർവരമ്പുകളുള്ള ഒരു അർത്ഥമായിട്ട് വെട്ടിയൊതുക്കി നിർത്താതെ അതിനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതം എത്രമാത്രം മിസ്റ്റീരിയസ് ആണെന്ന് അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അല്ലേ പിന്നീട് മാർസലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗബ്രിയൽ മാർസലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ടു ബി സോൾഡ് എന്നതിനേക്കാൾ മിസ്റ്ററി ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എന്ന നിലയിൽ വരുന്നത് അതിനാണ് അപ്പോറിയ എന്നൊക്കെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അപ്പോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നു പോകാനാവാത്ത വിധം നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കടൽ തീരയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കടൽ തീരത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ കടൽ തീരത്ത് ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ കടൽ തീരത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിന്റെ തിരകൾ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലുയർത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടൽ തിരയിൽ നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴും തിരിച്ചു പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തിരകളല്ല തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് പോകുന്ന തിരകളിലാണ് നമ്മൾ മറിയുന്നത് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കണം പുഴയിലും നദിയിലും നീന്തുന്നത് പോലെയല്ല കടലിലും നീന്തുന്നത് അത് മറ്റൊരു തരം ടാക്ടിക്സാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സോക്രട്ടീസിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് പിന്നെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് എ പെൻഡുലം നമ്മളിങ്ങനെ ആടുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ പോററ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരു തരം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മറ്റൊരു തലം എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെറേറെ അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് പുറത്ത് പെറേരെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തെയാണ് പെറേരെ എന്ന വാക്ക് അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെറേറെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയോറിറ്റി ഇന്റീരിയോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയോറിറ്റിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോറേറ്റിക് അപ്പൊ ആദ്യകാല ഡയലോഗ്സിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോററ്റിക് നേച്ചർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെതായ ഒരു സാഹിത്യ ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ശ്രമത്തെ പ്ലേറ്റോയിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രിറ്റിക്കുകളുണ്ട് അത് യൂറിപ്പിഡസിന്റെയും അതുപോലെ അരിസ്റ്റോഫിനിസിന്റെയും ഒക്കെ തലത്തിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് പലരും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ജയിലിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സോക്രട്ടീസ് ഒരു കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് ഈസോപ്പിന്റെ കഥകളിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇത്രയും നാളൊന്നും എഴുതാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കവിത എഴുതുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫിലോസഫി ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ട് അത് കവിത പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു സാഹിത്യ ശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും ആർട്ടിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്ലോട്ട് എന്തായിരിക്കണം എന്നോ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെല്ലാം ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ സോക്രട്ടീസ് അവളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ആണ് തത്വചിന്ത എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വർത്തമാനത്തെ ഫേദോസില് വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്ലേറ്റോയുടെ ആദ്യകാല കൃതികളിലെ ഈ ഒരു അപ്പോററ്റിക് നേച്ചർ പിന്നീട് ചുറ്റുപാടിനെ അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ശ്രമങ്ങൾ സാവകാശത്തിൽ കൃത്യതയും വ്യക്തതയുമുള്ള അർത്ഥങ്ങളാക്കി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത്ര ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്തെ അപ്പോററ്റിക് നേച്ചറിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിവിന്റെ അല്ലെ നമ്മൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിൽ പറയുന്ന പ്രമാണ ദ മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കണം അപ്പോ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന്റെ ഒരു 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 മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്തായിരിക്കാം എന്തിലാണത് റൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേരുകൾ മുന്നിയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ മനുഷ്യ പ്രകൃതം ചുറ്റുപാടുകളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ നേച്ചറും മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ അറിവിന്റെ പ്രകൃതവും അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്ന വഴികളും എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ ഇതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിർച്വസ് ആവുന്നതെന്ന് അല്ലെ വിർച്വ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ പുണ്യം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിങ്ങനെ വേറെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർഡിനൽ വിർച്വസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പവും തിയോളജിക്കൽ വിർച്വസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമായിട്ട് പിന്നീട് മധ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ സ്കൂൾ മെൻസ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് വായിച്ചെടുക്കുന്നത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഈ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് അയാൾ വിർച്വിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിർച്വസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാളാണോ അങ്ങനെ വിർച്വസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ വെട്ടി ചുരുക്കി ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ധാർമ്മിക ജീവിതവും ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം അയാളുടെ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് എന്ത് തരം അറിവിനെയാണ് അയാൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആ അറിവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ മാർഗങ്ങൾ വഴികൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്ലേറ്റോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സംവാദ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉടനീളം ഇനി ഈ സംവാദ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഏദൻസിന്റെ ചരിത്രം സ്പാർട്ടയുടെ ചരിത്രം അല്ലെ ഏദൻസിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കാൾ സ്പാർട്ടയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്ലേറ്റോയെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ റസൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്ലേറ്റോ ഹാഡ് ഡിവലപ്ഡ് ഹിസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഫിലോസോഫിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിത്ത് ആൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ടു സ്പാർട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്പാർട്ടയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മിത്തുകളുടെയും സ്പാർട്ടയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വചിന്ത രൂപപ്പെട്ടത് അത് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ദീർഘ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വചിന്തയെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ശ്രമത്തെ അദ്ദേഹം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സോക്രട്ടീസിനെ വായിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റോയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോക്രട്ടീസിനെ അല്ല നമ്മൾ സെനഫനെ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോക്രട്ടീസ് രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ സോക്രട്ടീസിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത പ്ലേറ്റോയുടെ സോക്രട്ടീസിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ചിന്തകളും പ്ലേറ്റോയുടെ സോക്രട്ടീസിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം വളരെ പ്രധാനമായും സ്പാർട്ടൻ അല്ലെ അധീനിയൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്പാർട്ടയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പാർട്ടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിതക്രമത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് തൻ്റെ അക്കാദമിയും അതുപോലെ തന്നെ താൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെയും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐഡിയൽ വേർഷൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടൻ ലൈഫ് സ്പാർട്ടയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ വേർഷൻ പ്ലേറ്റോയുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്പാർട്ട പ്ലൂട്ടാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലൂട്ടാർക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്പാർട്ടിയൻ ഹീറോസിനെ കുറിച്ചുള്ള വായന ഇത് രണ്ടും ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ വായനയാണ് അതിന്റെ റിയലിസ്റ്റിക് സംഗതികൾ പിന്നീട് ഹെറഡോട്ടസിനെ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹെറഡോട്ടസിനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഏദൻസിന്റെ യുദ്ധചരിത്രം സ്പാർട്ടയുമായിട്ടുള്ള പെലപ്പനോഷ്യൻ യുദ്ധങ്ങളുടെ യുദ്ധചരിത്രം തൂസിഡൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പാർട്ടയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്തായിരുന്നെന്നും സ്പാർട്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നെന്നും അവിടുത്തെ ലൈഫിനെ ലുസുസാർഗ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഹീറോ ദൈവം പോലെ അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്ന അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത ലുസുസാർഗ്യൂസിന്റെ ചിന്തകളെ
പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും എന്താണ് എന്ന് സ്പാർട്ടയുടെയും ഏതൻസിന്റെയും ചരിത്രവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിഴിവ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫിലോസഫർ കിങ് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്ക് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്താണ് വിർച്വ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ജീവന്റെ ഒരു എക്സലൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു തുടിപ്പും കുതിപ്പുമാണത് അത് കിതയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുതിപ്പിനെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അത് പോകുന്നതെന്ന് പറയാനാവാത്ത വിധം ഒരാളുടെ എക്സലൻസ് ഒരു കുതിര അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഗം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ ഒരു അല്ലെ ഒരു കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഒരു മൃഗം അത് അതിരാവിലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ അതിനന്ന് പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കുതിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു വേട്ടക്കാരനായിട്ട് അതിനെ തന്നെ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ വിശപ്പ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് അതിൻ്റെ കാലുകളുടെ ബലത്തെ അല്ലെ ഒരു ചീത്തയോ ഒരു സിംഹമോ അതിൻ്റെ കാലുകളുടെ ബലത്തെ കുറിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കെണികളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അത് ഒരുക്കേണ്ട കെണികളെ കുറിച്ച് കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒതുക്കത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അത് അതിനെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ എക്സലൻസിനെയാണ് അത് ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ തേച്ചു മിനുക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേ കാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മാൻകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ മൃഗം അതിൻ്റെ ഇര ഇര എന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ ഇന്നും തനിക്ക് ജീവിക്കണം അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാലുകളുടെ വേഗതയും അത് മൂർച്ച കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം അത് അതിൻ്റെ എക്സലൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയും അത് അതിൻ്റെ എക്സലൻസിലേക്ക് അല്ലെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വിർച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വിർച്വ എന്ന പേരിൽ അതിപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മിത്ത് തന്നെയുണ്ട് പ്രോട്ടോകോറസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അബ്ദേരയിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വേണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഗൂഗിളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ആയതല്ല അബ്ദേരയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോകോറസ് വന്നുവെന്ന് അത് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ പ്ലേറ്റോ എഴുതുന്ന കാലമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള കാലമാണ് പ്രോട്ടോകോറസും സോക്രട്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിനിടയിലാണ് ദോർജിൻ ഓഫ് വിർച്വ എന്ന പേരിൽ ഒരു മിത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ദോർജിൻ ഓഫ് വിർച്വ അപ്പൊ ഈ മിത്തിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് വിർച്വ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് യുക്തിയിൽ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും വയേഡ് ഇൻറ്റു അല്ലെ നമ്മൾ ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ വയേഡ് ഇൻറ്റു മനുഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു വിർച്വസ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ യുക്തിപരമായി ചിന്തയെ തേച്ചു മിനുക്കി നിർത്തുക ചിന്തയെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഏതു തരം ചിന്തയായിരിക്കാം ഉജ്ജ്വലമായ ചിന്ത എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ ചിന്തയെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ പിന്നീട് പറയുന്നത് തോട്ട് തിങ്കിങ് തോട്ട് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തോട്ട് തിങ്കിങ് തോട്ട് ഒരു ചിന്ത അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിന്തയുടെ ഏത് തലത്തിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കാം നമ്മൾ എക്സലാവുക ഒരു ചീറ്റയുടെയോ സിംഹത്തിൻ്റെയോ മാനിൻ്റെയോ കാലുകളുടെ എക്സലൻസ് പോലെ നമ്മളുടെ യുക്തിഭദ്രമായ ചിന്തയുടെ ഒരു എക്സലൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിലീജിയസ് കോണട്ടേഷനിലേക്ക് പോകരുത് മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സലൻസ് അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആ മിത്തില് പ്രോട്ടോകോറസിന്റെ ആ സംവാദത്തിൽ ആ മിത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊമിറ്റീവ്സ് അഗ്നി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി പറയുന്ന ഒരു പേര്
പ്രവീൺ ടീച്ചറും സുജിത്തും ഒക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആ സംഗതി കൊള്ളാം ഞാനാളുകൾ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു ഒരു പ്രൈഡ് ജീവിക്കാനായിട്ട് തന്നെ കൊള്ള കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്ന എനിക്ക് കൊള്ളാം ഐ എം ഓക്കെ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പറ്റൈറ്റ് പാർട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു തലം ദ ദ റലം ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അപ്പറ്റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് അതിനപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു റീസൺ ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് നോഷൻസ് ആർ വയേഡ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അപ്പൊ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പത്രം നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിലെ വാർത്ത കണ്ടിട്ടല്ല എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് എൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം ഓരോ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നൊരു ചിന്ത എന്നിലേക്ക് വരിക ടു ബി അഷേംഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ എന്താണ് ദിലീപ് അഭിനയിച്ച ആ സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണികളെ അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അഷേംഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ അപമാനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോളജിയിലെ സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് എ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാമിൻഡ് ആൻഡ് റീ എക്സാമിൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ലൈഫ് വർക്ക് ലിവിംഗ് അല്ലെ അപ്പോളജിയിലാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സോക്രട്ടീസിനെ വധിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കോടതിയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേര് വരുന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ ജൂറിയാണത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടിടാനായിട്ട് വരുന്ന അവരുടെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിക്സ്താസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വോട്ടിംഗ് ബാലറ്റുകൾ ബാലറ്റ് അല്ല ശരിക്കും ഒരു ലോഹത്തകിടാണ് അതിൽ ദ്വാരവും ഉണ്ടാകും ദ്വാരവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എസ് ആണെങ്കിൽ ദ്വാരം ഉള്ളതിടും എസ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മനുഷ്യർ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാമിൻഡ് സ്വയം പരിശോധിക്കുകയും പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ജീവിതം ജീവിതവ്യമല്ല ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണെന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ യുക്തിഭദ്രമായി കാര്യങ്ങളെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ എന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നിനെയാണ് വിർച്വസ് അപ്പോ അസാധ്യമായ ഒന്നിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സോക്രട്ടീസ് പിന്നീട് പറയുന്നത് വിർച്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതവ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പറ്റൈറ്റിനെയും അല്ലെ പ്ലേറ്റോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പറ്റൈറ്റുകളുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് അപ്പറ്റൈറ്റുകളുടെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാരിയറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് റീസൺ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യുക്തിഭദ്രമായി അറിവിലേക്ക് എന്തു തരം അറിവാണ് എന്തു തരം അറിവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സലൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെ വിഷ്ഡം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിവിലേക്കുള്ള അറിവും ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ബന്ധത്തെയും വിച്ഛേദത്തെയും അറിവും ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധവും വിച്ഛേദവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ല എന്നും പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ നേച്ചറിനെ എനിക്ക് വെളി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു റീസൻ്റെ എക്സലൻസ് വിസ്ഡം അതിലാണ് എൻ്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെ ദ ഹിഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഹിഞ്ചസ് അല്ലെ കാർദിനൽ കുറിച്ചു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കാർദിനൽ കുറിച്ചു ഒരു ജനാലെ എങ്ങനെയാണോ വിചാഗിരിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നത് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന വിസ്ഡം അവിടെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കി
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോപ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രം സോക്രട്ടീസിന്റെ ഗോത്രം ഈ കാലാൽപ്പട ഹോപ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ഹെവി ആം ആർമേഴ്സ് അതായത് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഷീൽഡ് ഒക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഈ പഴയകാല ഗ്രീക്ക് സ്പാർട്ടൻ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒക്കെ സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിലങ്ങനെയാണ് വേഷങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ യുദ്ധം മുന്നണിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഹോപ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അൽസി ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടയാളും അതുപോലെ തന്നെ വംശത്തിൽ ഗോത്രം അല്ല വംശത്തിൽപ്പെട്ടയാളും അവിടുത്തെ പ്രമുഖമായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമായിരുന്നു സോക്രട്ടീസിന്റെ ഒരു ആൺസുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാൾ പെൺ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളും ആൺ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോമോ യൂറോസിനെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കൊണ്ട് നടന്നൊരു സമൂഹം കൂടിയാണ് ഏതൻസ് നമ്മളെക്കാളും കുറെ കൂടി ലിബറൽ ആയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ട് സിംബോസിയം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിംബോസിയം എന്ന വാക്ക് പോലും ഇത്തരം ക്ലബുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ അതിലേക്കൊക്കെ വരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ഹോപ്ലൈറ്റ് എന്ന നിലയിൽ സോക്രട്ടീസ് യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ ഡെലിയും യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ വധിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു തന്ന ആളാണ് സോക്രട്ടീസ് അല്ലെ രക്തം ചിന്തുന്നതൊക്കെ കണ്ടു തന്ന ആളാണ് പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾ സോക്രട്ടീസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ചില യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പരാജിതരായിട്ട് കാരണം ചില യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പെലപ്പനേഷ്യൻ യുദ്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം നീണ്ടിരുന്ന യുദ്ധമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം സ്പാർട്ടയുടെയും ഏജൻസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യകക്ഷികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുതുകാലി വെട്ടിയതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഒരു സ്പാർട്ടയുടെ മുമ്പിൽ ഏജൻസ് കീഴടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് സ്പാർട്ടയുടെയും ഏജൻസിന്റെയും ഏജൻസിന്റെ കപ്പൽപ്പടയുടെയും സ്പാർട്ടയുടെ കാലാൽപ്പടയുടെയും ശക്തിയിലാണ് പേർഷ്യൻ യുദ്ധങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി ഈ പെലപ്പനേഷ്യൻ മേഖല ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകൾ പേർഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അധികാര വടംവലി തുടങ്ങുന്നത് സ്പാർട്ടയും ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് ഏജൻസുമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാലത്ത് പെലപ്പനേഷ്യൻ യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് സോക്രട്ടീസ് പ്രധാന യോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാരണം അന്ന് മെയിൽ സിറ്റിസൺസ് എല്ലാം യുദ്ധത്തിന് പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അത്തരം കാലഘട്ടങ്ങൾ ചില സമയത്ത് സ്പാർട്ടയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്മാറുന്ന യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി ഏജൻസിന്റെ കാലാൽപ്പട ഇങ്ങനെ പർവ്വതങ്ങളുടെ പുറകിലൊക്കെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പടയാളികൾ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ധൈര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സോക്രട്ടീസ് അവരെ പസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കറേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വിസ്ഡത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് നോളജ് നോളജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിസ്ഡമാണ് സോഫിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു വിസ്ഡം അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു കറേജ് അല്ലെ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഒളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ അല്ലെ ഇപ്പോ കൊറോണയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുന്നത് പിൻവാങ്ങുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല പരാജയപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല പിൻവാങ്ങുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ പുറകോട്ട് ചുവടുകൾ വഹിക്കുന്നത് മനങ്ങാതെ അല്ലെ സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ശബ്ദമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ആത്മസംയമനത്തോടെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് ധൈര്യ ധൈര്യശാലികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ധൈര്യം ധൈര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ ഡയലോഗുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ധൈര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി തീയിൽ കൈകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണോ ധൈര്യം എന്നൊക്കെ സോക്രട്ടീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ഹ്യൂമൺ നേച്ചറിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ ധൈര്യവാനായിട്ട് മാറും ധൈര്യവാനായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ജ്ഞാനപൂരിതമായ ധൈര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടേമ്പറൻസ് അല്ലെ ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു സ്ഥിരതയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഒരു ജാഗ്രതാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഈ ടേമ്പറൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റോ വാച
സിറ്റിസൺ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പറൻസ് എന്ന വാക്കിനെ അത് സ്ഥിരമായി ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടിഞ്ഞാനിടാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷ അല്ലെ ഗാന്ധിയെ കിട്ടിയോ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണമാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ അപ്പറ്റേറ്റ് മുഴുവൻ ഒരാൾ തുറന്നു വിടേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകി മറ്റൊന്നാക്കി ചെത്തിമിനിക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് അവർ ജ്ഞാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നെ തന്നെ ചെത്തിമിനിക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എന്നെ തന്നെ ചെത്തിമിനിക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറൻസ് വിശ്വത്താൽ പൂരിതമായ ഒരു ടെമ്പറൻസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കാം സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഒരു പ്രകടനപരത എന്തായിരിക്കാം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും വിശുദ്ധത്താൽ കോർത്തിണക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഒരു ഹാമോണിയസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അല്ലെ സന്തുലിതമായ ഹാമോണിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദാനത എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെല്ലാം തൊപ്പിക്കാരൻ നമ്മൾ അടക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല ഹാമോണിയസ് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് നീതിയുക്തമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ഈ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിലൂടെ എൻസ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എൻസ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രൂപപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാർഡിനൽ വിർച്യൂസിന്റെ അകത്താണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനിസ് റാഷണൽ അനിമൽ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി സങ്കീർണത ഒരു മോശം വാക്കല്ല അതിൻ്റെ ഒരു നാലിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അല്പം പൈതഗോറിയൻ സ്വാധീനമൊക്കെ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ നാല് വിർച്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ഒന്നൊന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരാളുടെ നേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിർച്വസ് മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഒരാൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിർച്വസ് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും എന്തുതരം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമായിരിക്കാം ഒരാൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അവസാനത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തുതരം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതമായിരിക്കാം എന്തുതരം ദർശനമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് പ്ലേറ്റോ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്പം ഞാനിന്ന് സാവകാശത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ആമുഖം എന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യവമാഷ എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൽമണിക്കൂടെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ ശബ്ദം ഇടക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ല ക്യാമറ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ഷേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ ആവേശം കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ എക്സലൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ മറന്നുപോകും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ മുറിയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് എവറി ടോക്ക് ഈസ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഓൾസോ അല്ലെ അപ്പോ ഒരു കാൽമണിക്കൂർ കൂടി പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിമർശ ബുദ്ധിയ സുജിൻ പറയൂ ഓക്കെ സുജിൻ പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തി നമ്മൾ നാളെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ഒന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്ലേറ്റോയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ദർശനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഒരു അജിസ്റ്റോക്രസിയുടെ ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസിക്കെതിരായി ജനാ
സ്പാർട്ടയുടെ ജനാധിപത്യ രീതികളെ അദ്ദേഹം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ രീതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ചാടിക്കാർ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെമോക്രസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് രസകരമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഏതൻസിന്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം കുറവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സോക്രട്ടീസിന്റെ വധത്തിന് ശേഷം അന്വേഷണ കുതുകിയായ ഒരാളെ താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോക്രട്ടീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിലാണ് സോക്രട്ടീസ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ അത്രയേറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മളുടെ പിൽക്കാല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ നേരിട്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസെൻഡിങ് വോയിസിനെ ഒരു വിമത സ്വരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റീവ് വോയിസിനെ അല്ലെ തിരുത്തൽ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വായനകളിലേക്കൊക്കെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ വൈ സോക്രട്ടീസ് വാസ് കീൽഡ് ഏതൻസ് സോക്രട്ടീസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഏതൻസിൻ്റെ പൗരപ്രമുഖരുടെ ചെലവിൽ എന്നെ വളർത്തേണ്ടതാണെന്ന് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗാഡ് ഫ്ലൈ അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കല്ല ഗാഡ് ഫ്ലൈ മാറ്റീച്ച ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തി അതിനെ നിരന്തരം പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാഡ് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെലവിൽ എന്നെ ശരിക്കും വളർത്തേണ്ടതാണ് ഏതൻസ് എന്നെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഏതൻസുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പുറത്താക്കരുത് എന്നെ വ എന്നെ കൊല്ലാനടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോക്രട്ടീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നാളെ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധം ജനാധിപത്യത്തിന് വരുന്ന ഒരു ഒരു വികലതയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഴ്ചയെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പ്ലേറ്റോയെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ എക്സലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവം എന്തുതരം ഭരണത്തെയാണ് വിഭാവന ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു അരിസ്റ്റോക്രസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സമൂഹത്തിലെ സമ്പത്തും സമ്പന്നതയുമുള്ള ആളുകളുടെ ഭരണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നത് സിംബോസിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലബ്ബുകളിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പല ക്ലബ്ബുകളും പോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എനിക്കത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇരിക്കും എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് പറയാതെ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പ്ലേറ്റോ എന്നെ അത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റുകൾ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മുടെ കാലത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ദിശ തിരിച്ചു വിടുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പ്ലേറ്റോയുടെ കാലത്ത് ഏജൻസ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ എങ്ങനെയാണ് പ്രഭു കുടുംബങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നത് എന്ന് പ്ലേറ്റോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിംബോസിയം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏജൻസിന്റെ അത് ശരിക്കും വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഒസ്ട്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചില ആളുകളൊക്കെ എക്സസീവായിട്ട് ചില കിങ്ലി റൂട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോളയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ജേവുസിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള കുടുംബം അതായത് ഒളിമ്പ്യ ആയാലും വലിയ ലിറ്റർജിക്കൽ സർവീസ് ലിറ്റർജിക്കൽ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ താലന്ത് കണക്കിന് താലന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അൽസിബൈറ്റ്സിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അൽസിബൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാരണം അത് സോക്രട്ടീസിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ആ കാലത്തിന്റെ ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോക്രട്ടീസിന്റെ വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൽസിബൈറ്റ്സിന്റെ ആൽസിബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിക്ലസിന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ പെരിക്ലസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റ
ഒരു കൊല്ലത്തേക്കും രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കും നാട് കടത്തുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഒസ്ട്രാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ചെമ്പ് തകിടിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഏജൻസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസിൽ ഈ ഒസ്ട്രാസിസ്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ രസകരമാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആൽസിബൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒസ്ട്രാസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം ശ്രമം നടത്തിയ ആൾ തന്നെ പുറത്തായ ഒരു രസകരമായ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് തൂസിഡായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒസ്ട്രാസിസം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ഏജൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രഭു ഭരണം അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പ്ലേറ്റോ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ഫിലോസഫർ കിങ് ജ്ഞാനിയായ ഒരു രാജാവ് ജ്ഞാനിയായ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ചങ്കോലമൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഈ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു വിർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്ഡത്താൽ പൂരിതമായ എ നോളജബിൾ പേഴ്സൺ മെറിറ്റോക്രസിയാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്ലേറ്റോ സ്വപ്ന അതൊരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിമാക്കൂസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു സിസിലിക്കടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സിമാക്കൂസ് ഈ സിസിലി ഐദൻസിന് എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നല്ല ഒന്നാന്തരം പൈൻ മരങ്ങൾ വളർന്നിരുന്ന സിസിലിയിലെ പൈൻ മരത്തോട്ടങ്ങൾ അത് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങളുള്ള തടി വ്യവസായം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഏജൻസ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്രെയിൻസ് ഗോതമ്പ് യവം ഇവയുടെയൊക്കെ സമൃദ്ധമായ കലവറ ഏജൻസിനെ എപ്പോഴും കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സിമാക്കൂസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അടുപ്പം കാരണം സിസിലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സിസിലിയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഐസിബേഡ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് പിന്നീട് പെലപ്പനേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏജൻസിന്റെ പരാജയത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വേറെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സിമാക്കൂസിലെ ഒരു ഒരു പ്രഭുകുമാരനെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് ആയി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്ലേറ്റോ ഒരു ട്രെയിനർ ആയിട്ട് പോയ ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് അത് പിന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്നും ചില കുത്തിത്തിരിപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഏജൻസിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്ലേറ്റോയുടെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ജ്ഞാനപൂരിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹമോ ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം ഭരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരിസ്റ്റോക്രസി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അധപതിച്ചു പോകുന്ന അരിസ്റ്റോക്രസിയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പിസ്തോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസ്തോക്രസി എപ്പിസ്ത എപ്പിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a knowledge that is situated in a particular situation or pratheka sahajrathil karyangal jnanathodu cherthu arivinodu cherthu parayan pattu pakshe ayal thanne arivayi maarathu or situation yana adhe epistocracy aanu yana adine kurichu vishadamayittu naala parayam epistocracy ennu parayna or situation pinnid democracy democracy ennu parayanale jnanavum illa arivum illa pinneyo honor maatram nammal nerthe parayna human nature le സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് തിമോസ് തിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞു തിമോക്രസി എന്ന് പറയും ഈ തിമോക്രസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവിക പരിണതിയാണ് ഒളിഗാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരവരുടെ തന്നെ ഓണറും സമ്പത്തും മാത്രം അന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇതിനെതിരായ റിവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒളിഗാർക്കിക്കെതിരായി നടക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ ഒരു ഈ ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖയോസ് ഉണ്ടാവുകയും കാരണം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരാത്ത മനുഷ്യർ കൂട്ടമായി ഖയോസ് ഖയോട്ടിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുമെന്നും ഹാർമണി ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ടിറനിയിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ടിറനി അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മർദ്ദക ഭരണത്തിലേക്ക് ഉള്ള വീഴ്ച എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ച തന്നെയാണത് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലേറ്റോ തൻ്റെ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ ദർശനത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെയാണ് അദ്ദേഹം
തിയറി ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ലൈൻ ഒക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായ മെറ്റഫർ ഓഫ് ദ കേവ് അല്ലെ ഗുഹയെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയും വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ പ്രവേശിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു വളരെ തുറന്നിട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംസാരത്തിലൂടെയാണ് പോയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിവിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു വഴികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ള ഒരു ത്രെഡിലൂടെയാണ് ഞാനത് പറയാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി ചർച്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രാജീവ മാഷേ നമുക്ക് ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് തുറക്കാം രാജമാഷ യൂട്യൂബിൽ ചർച്ചകൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല ചാറ്റ് ബോക്സില് ചർച്ച ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണേലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ചർച്ച ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ജസ്പത് സാറ് ഇപ്പൊ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലും പ്ലാറ്റോയുടെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ സോക്രട്ടീസും പ്ലാറ്റോയും വേർതിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ നോളജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്തത് ബാക്കി സോക്രട്ടീസിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗസ്പ് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനുള്ളില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തത്വ തത്വശാസ്ത്ര ദർശനങ്ങളിലൊക്കെ ആഴത്തില് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് ജനാധിപത്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നെ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് പ്ലാറ്റോ ആൻഡ് ഐഡിയലിസ്റ്റ് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നാളത്തെ വർത്തമാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും തത്വ ചിന്ത പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഐഡിയലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റോയെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അടിസ്ഥാന ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഐഡിയാസ് എന്ന രീതിയിൽ ഫോംസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റോ ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഐഡിയാസ് എന്നും ഫോംസ് എന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ദാർശനികനെ ഐഡിയലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് തത്വശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബട്ട് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ റിസർവേഷൻസ് വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് അത് നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഒരു ദർശനം കൂടെ പറയും രണ്ട് രീതിയിൽ അതുണ്ട് ഒന്ന് അനേമനേസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിമംബറൻസ് ഓഫ് ദി ഐഡിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു മറ്റൊന്ന് കോപ്പീസ് എന്ന നിലയിലുള്ള അല്ലെ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സമീപിക്കാറുണ്ട് അതിൽ റിമംബറൻസ് ഓഫ് ദി ഐഡിയൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഐഡിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലിൻ്റെ കോപ്പിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ ഒരു ഐഡിയ ആണോ റിയൽ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ ആണോ റിയൽ ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് റിമംബറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് നോഷനിൽ നിന്നും തെന്നിമാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പീസ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് രണ്ട് ഡിറക്ഷനിൽ നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ഡിറക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഫോർ ദ ടൈം ബി ആസ് എ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഹീസ് എൻ ഐഡിയലിസ്റ്റ് നല്ല ചോദ്യം ഇൻബോക്സില് ചെന്നും കാണുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ്
വളരെ ഗൗരവതരമായ നിശബ്ദതയാണല്ലോ കല്യാണി ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു ബട്ട് വുഡിന്റെ ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി വുഡ് ഗിവ് എസ് എ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് as to whether he was actually an idealist um kalyani you can explore it come on kalyani please unmute your mic and speak it, out your yes, speak sir, out your yes. idea yes sir uh no um as i have studied Uh, plato's political philosophy up to a, a certain extent uh, i was wondering because a lot of his uh, uh, political philosophies could actually be used in real life so wouldn't that prove otherwise that he's not entirely an idealist but also somewhere his philosophy is practical in many aspects yeah idealism does not mean that it is impractical um an ideal may be practical may be practicing but up to what extent this is the question up to what extent it is practiced or how it is detoured or how it is turned back or how it is uh, in inverted commas i would say how it is falling back i don't uh, make any uh, gradations idea is uh, superior and uh, the real is something if no i don't make that degrad i mean i do not make such uh, gradations uh, yeah, well but we are taught academically uh, such gradations so <laughs> that's why the uh, natural question <laughs> yeah um, the problem is that when we translate it into for example when we say that theory of divided line we feel that uh, something climbs up but uh, when we see that they all are connected actually um, something is not lost in the in the process of moving in the process of becoming or in the processing in the processing nature something is not lost but something is um, analyzed very closely so in that sense it is practical as well no ideal does not mean impractical it is there always with us the human nature is always with us but uh, how it is practiced this the question yes sir the youtube le dikho ji hum the roy ab can you explain about platonic solids or structures ketila can you explain about platonic solids or structures solid or trolling solid solid in ka vaak clear i don't spell you s o l a d s solids solids or structures platonic solids or structures uh, in my reading of plato these two words are uh of course there is pythagorean influence uh, according to russell there is pythagorean inf- uh, pythagorean influence may be uh traced out in plato's philosophy or at least neoplatonic philosophy we do not know exactly the platonic structure if he uh explain that question a little more then uh, oh he is in uh, youtube channel mm-hmm. maybe Uh, if you explain it further then i think uh, uh, we can engage in a dialogue okay. sri kant for we some plato's knowledge philosophy on art and literature ella mekhalagalum talpana avalle plato appol kudumbadharil engane irunnu avathe kuriche kodha patrayennal ennadu kondu oru samshayam sujin chodikunu rendu chodyangal adu onnu യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ പ്ലേറ്റസ് നോളജ് ഫിലോസഫി ഓൺ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളാണ് ശ്രീകാന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റോയുടെ അറിവ് അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഫിലോസഫി ഓൺ ആർട്ട് സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നോളജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയും 
പ്രധാനമായിട്ടും എയ്ക്കാസിസും മുതൽ അല്ലെ തിയറി ഓഫ് ഡിവൈഡ് അതിന്റെ വാക്കുകൾ അറിയാലോ ഇതെല്ലാം കണക്കട്ട എയ്ക്കാസിസ് പിസ്തിസ് ഡയനോയ നോയിസിസ് ആൻഡ് അഗഥോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സഞ്ചാര പഥമുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റോയിൽ ആ സഞ്ചാര പഥത്തിന്റെ അകത്താണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെയുള്ള വാതിലൊക്കെ തുറക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഈസ്റ്ററ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കവികളെ ഓടിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പ്ലേറ്റോയുടെ വിശദമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശദമായ ചർച്ചയിൽ നാളെ പറയും എന്നെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ശരിക്കാൻ എക്സലൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സലൻറ്റ് കമൻറ്റ് അത് എൻ്റെ വീക്ഷണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റോയുടേത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെതും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ശ്രീകാന്ത് കൂടി എന്നെ സഹായിക്കണം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് കണ്ടത് സുജിൻ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും തൽപരനായ ആളല്ലേ പ്ലേറ്റോ അപ്പോൾ കുടുംബധാരയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്ന ആൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സംശയം മരണം ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ടാണോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോ സോക്രട്ടീസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്ദീപ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫേദോയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സന്ദീപ വന്ന് ആ മരണം കപ്പലടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മരണത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്ന സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ സോക്രട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയാണ് കാരണം ഈ ചെറിയ മണൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതിലാണ് അന്നത്തെ ജയിലുകളിൽ അപ്പൊ ഈ മതിൽ ഉണ്ടിയിട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോക്രട്ടീസിനെ അപ്പൊ ഈ ചങ്ങലയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചങ്ങല ഊരി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കാല് തടവിയിരിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസിനെ ഫേദൂസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫേദൂസിലെ ഈ ചിത്രം കാണുന്ന അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സന്ദീപയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കരയുന്നു അപ്പൊ സന്ദീപയെ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുക ഇത് നമ്മൾ അപ്പോളജിയിലും കാണും അപ്പോളജിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സോക്രട്ടീസ് പറയുകയാണ് വന്ന് കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടിന്മേലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ തത്വചിന്ത സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് സോക്രട്ടീസിന് മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ചരിത്രപരമായ രേഖയാണോ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സുജിത്ത് കുടുംബം ആയിട്ട് പ്രോട്ടഗോറസിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം ജ്ഞാനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബവും മാതാപിതാക്കളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രോട്ടഗോറസിനെ കൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ പറയിക്കുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സന്ദീപയുടെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റോ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളിലൂടെ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറസ്റ്റേസിനെ പോലുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ ബെന്നറ്റിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ദാർശനികമായിട്ട് പഠിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലാറ്റോ എന്ന പേര് പോലും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഗുസ്തിക്കാരനായിരുന്നല്ലോ പ്ലാറ്റോൺ ഇപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അകത്ത് പക്ഷെ കുടുംബ സങ്കല്പം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണമെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങളെയോ സ്ത്രീകളോടുള്ള പ്ലേറ്റോയുടെ സമീപനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബ സങ്കല്പം പ്ലേറ്റോ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്
ദൈവം ഇപ്പൊ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അറിവാണ് അല്ലെ സംസ്കൃതത്തിൽ നമുക്ക് ദിവ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് തന്നെയാണ് ഗോഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗോഡ് ഹെഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം അതെ പാൻഥിയൺ ഓഫ് ഗ്രീസ് ഗ്രീസിന്റെ ഒരു വിവിധങ്ങളായ ദൈവങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സോക്രട്ടീസിനെതിരായ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പുതിയൊരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഉള്ളിൽ ചില ട്രാൻസ്മൂഡൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവസങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ വിമർശ വിധേയമാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറിവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോം ബ്യൂട്ടി അല്ലെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു തേവോസിനെ ഇപ്പൊ അഗധോണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തേവോസിനെ ദ ഫോം ഓഫ് ദി ഫോം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റോണിക് സങ്കല്പം ആശയങ്ങളുടെ ആശയം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റോണിക് സങ്കല്പം വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതേസമയം മിത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ പല ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദമിയൂർജിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും ലൗവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദമിയൂർജിനെ പോലെയുള്ള ദേവസങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മോണോത്തിസ്റ്റിക് റിലീജിയസ് സങ്കല്പം അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ഓഫ് ഫോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയൽ ഫോമിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ തെയോസായിട്ട് തെവൂസ് അതാണല്ലോ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തെവൂസ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം യൂട്യൂബിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ്ഫണ്ടമെന്റൽസ്ഫണ്ടമെന്റൽസ്ഫണ്ടമെന്റൽസ്ഫണ്ടമെന്റൽസ്ഫണ്ടമെ
അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഏതായാലും വളരെ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രേഖ ടീച്ചർ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്ലേറ്റോണിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ പറയൂ എന്താണ് പറയൂ പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ല ഇത് നെറ്റിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ അതൊരു പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു ഡയലോഗില് പ്ലേറ്റോ ക്ലിയർ ആയില്ല ഡയലോഗിന്റെ പേര് പറയൂ അതില് അസോസിയേറ്റഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ എലമെന്റ്സ് എർത്ത് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫയർ വിത്ത് റെഗുലർ സോളിഡ് എർത്ത് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യൂബ് മേ ബി പൈത്തകോറിയൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള രസകരമായ സംഗതി തിമയൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിമയൂസിനെ പോലെയുള്ള ഡയലോഗ്സിനെ കുറിച്ച് അത് പിൽക്കാലത്ത് റിവൈസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എ ഡി ആകുമ്പോഴേക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എ ഡി ആകുമ്പോഴേക്കും അക്കാഡമി ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി അടച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു അക്കാഡമിയുടെ ചരിത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വചിന്താപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതില് നിയോ പ്ലാറ്റോണിസത്തിന്റെ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലെ പല ഡയലോഗുകളിലും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അറബിക് സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഒരു റിവിഷന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പകർത്തെഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അലക്സാൻഡ്രയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി കത്തിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിലൂടെ അറബ് ലോകത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയ അന്നത്തെ സ്കോളേഴ്സ് പ്ലേറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെയും കൃതികളെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെയും ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച പല മനുഷ്യരും പിന്നെ അത് കൂട്ടത്തിൽ അവരുടേതായ ചിന്തകളും മിസ്റ്റിസിസോ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസോ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് റിവിഷനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്ര സന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് തിമയൂസിന്റെ പല മെത്തിക്കൽ സംഗതികളും ഇതേപോലെ കലർപ്പോടുകൂടി വന്നതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം എനിവേ മോർ ദാൻ പ്ലാറ്റോണിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പൈതഗോറിയൻ ആൻഡ് അനക്സഗോറിയൻ താങ്ക് യു രാഖ ടീച്ചർ ഇനി ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നല്ലേ ഗ്യാസ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാല്ലേ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നാളെ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്ലാറ്റോണിക് വ്യൂ അപ്പം നമുക്ക് ഔപചാരികമായി നന്ദിയൊക്കെ നാളെ നാളെയും കൂടി ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാളെ പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു താങ്ക് യു ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ വീട് പറയാം അതെ അതെ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് രാജേഷ് സാറേ ഇല്ല അതെ അതെ പകുതി നന്ദി ഇന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നാളെ ബാക്കി